സിനിമയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഫഷൻ ചോദിച്ചോളൂ <laughs> 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 ഞാൻ എത്ര വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടറിയാം അല്ലാതെ എനിക്ക് കാശ് വരും ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മളതൊന്നും കേൾക്കാറില്ല ഇപ്പം വണ്ണം വെച്ച് ഓ ഇയാൾ വണ്ണം വെച്ച് എങ്ങോട്ട് പോവാ അവർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ പിന്നിട്ടല്ലേ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇന്ത്യൻ സിനിമ ഗാലറി അനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ എന്ന മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ബിന്ദു ചേച്ചിയും സായി ചേട്ടനും അഖിൽ ചേട്ടനുമാണ് ഇതായിരുന്നു <laughs> 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 ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ അത് വർഗീയമായ പ്രശ്നങ്ങൾ മതപരമായ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ന്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് യൂട്യൂബിലും ബാക്കി ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ ന്യൂസിലും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉള്ളതാണോ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഷൂട്ടിംഗ് ടൈമില് ചെറിയൊരു പള്ളിയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെ നമ്മുടെ സെറ്റും കുറച്ച് അങ്ങനെ തകർക്കുക അങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ അന്ന് ഷൂട്ട് നിർത്തി വെച്ചായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ അവിടുത്തെ ആൾക്കാരെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഷൂട്ട് വീണ്ടും റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതുവരെ പറയാത്തൊരു കഥ പശ്ചാത്തലമാണ് അല്ലെ സിനിമ നമുക്കിനി കുറച്ച് ബിന്ദു ചേച്ചിയുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ നല്ല കോമഡി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്തിട്ട് സൂത്രധാരനിലാണല്ലോ ഒരു വെറൈറ്റി ക്യാരക്ടർ ചെയ്തത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ പെട്ടെന്നൊരു ക്യാരക്ടർ രീതി മാറുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നോ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഇല്ല അതൊരു നമ്മളൊരു എന്താ പറയാ അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്മള് തെളിച്ചു കൊടുക്കുക അതൊരു അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് വരുമ്പോഴല്ലേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ നിങ്ങൾ എല്ലാരും ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പം ഒരു ആക്ടർ ആണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഒരു ആക്ടർ ആയിട്ട് ഞാൻ നാടകത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആദ്യം മുപ്പത് രൂപയായിരുന്നു ശമ്പളം ഒരു ദിവസം ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ക്യാഷ് ഉണ്ട് പിന്നെ നഷ്ടമാവുന്നത് ഫ്രീഡം ആണ് നമുക്കൊരു തട്ടയുടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ചായ ഒരു രണ്ട് ദോശ ഒരു ഓംലേറ്റും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു കാരണത്തിരുന്നേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് സിനിമയിലേക്ക് വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രൊഫഷൻ ഞാനും സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീൽഡിലാ പഠിച്ചത് അപ്പൊ ആ തരത്തില് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ജോബിലായിരിക്കാം എപ്പോഴായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ബോഡി ഷെയിമിങ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആൾക്കാര് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ ആ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറു സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ അതിലെ എനിക്ക് കൂടുതലും വരുന്നത് ബോഡി ഷെയിമിങ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ നമ്മളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടോ മോളെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് നമ്മളതൊന്നും കേൾക്കാറില്ല ഇപ്പം വണ്ണം വെച്ച് ഓ ഇയാൾ വണ്ണം വെച്ച് എങ്ങോട്ട് പോവാ അവർക്ക് എന്താ കുഴപ്പം ഞാൻ തിന്നിട്ടല്ലേ എനിക്ക് കുറയ്ക്കണമെന്ന് തോന്നി ഞാനിപ്പോ കുറച്ചു ഞാൻ റാംജു റാവുല് ചെയ്തത് വില്ലൻ വില്ലന്റെ രീതി ചെയ്തു കോമഡി ചെയ്തു സെന്റിമെന്റ് ചെയ്തു ആക്ഷൻ ചെയ്തു എല്ലാം ചെയ്തു അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല സിനിമ വേണം സിനിമയ്ക്ക് സിനിമ വേണം അഭിനയിക്കണം അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ 
ഇന്ന മാതിരി ക്യാരക്ടറാണോ ഇന്ന മാതിരി ക്യാരക്ടറാണോ എന്ന് എനിക്കില്ല അത് ഏത് ക്യാരക്ടർ എന്നാലും ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഒരു ഒരു ധൈര്യം ഉണ്ട് ബിന്ദുചേച്ചി നമ്മൾ കൂടുതലും കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും ഒരു കോമഡി ആയിട്ട് ഒരു കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പം സായിച്ചേട്ടൻ പൊതുവെ അങ്ങനെയാണോ അതെ ബിന്ദു ചേച്ചി ആണോ കൂൾ ആക്കുന്നത് സായിച്ചേട്ടനെ അവിടെ പതിനാലാമത്തെ നിലയിലാ കായലിന്റെ അടുത്ത നല്ല ചൂട് കേസിട്ട് ഫുൾ സമയം കൂളായിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഞാനോ അത് സീക്രട്ട് ആണത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫും പേഴ്സണൽ ലൈഫും അപ്പം ഒരുമിച്ച് പോകുമ്പോ പാരന്റ്സ് എന്ന രീതിക്ക് എന്തെങ്കിലും മോൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടൈം അവളുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഫീൽ ഒക്കെ എപ്പോഴേലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു പ്രൊഫഷൻ അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരു ബിസി ലൈഫ് വരുമ്പം ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പറ്റും മാക്സിമം നമ്മൾ ഓടിയെത്തും എന്നാലും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ അറിയില്ല <laughs> 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 ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷന് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടുവരുന്ന പ്രത്യേകതയാണ് കുട്ടികൾ അധികം കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല അല്ലാണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്ന രീതിക്ക് അപ്പം ആ ഒരു ഏജിലുള്ള മകളുള്ള ഒരു പേരന്റ്സ് ആ ഒരു ജനറേഷന്റെ പേരന്റ്സ് എന്ന രീതിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് എന്താ അഭിപ്രായം അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാതെ നമ്മൾ പിടിച്ച് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്ത എന്ത് ലൈഫ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് തോന്നണമെങ്കിൽ അവര് കല്യാണം കഴിക്കണം കല്യാണം കഴിക്കാതെ ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചോറ്റിൽ വെച്ച് രണ്ട് പെട്ടയും കൊടുക്കും കല്യാണം കഴിക്കാതെ ലീവിൻ ടുഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ല പെട്ടയും കൊടുക്കും നിങ്ങൾ പേരന്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് ആ ഒരു പേരന്റ് എന്ന രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ പേരന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് എന്തിനാ വഴക്ക് പറയുന്നത് ഒരു വഴക്ക് പറയാറുമില്ല ഒരു കാര്യം എന്ത് കാര്യങ്ങളും പറയാം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കും എന്ത് കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അവളുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യും ഞങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അവളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മള് മോളെ എവിടെ പോയി എങ്ങനെയാന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലെ തിരിച്ചും പാരന്റ്സിനെ അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരാളാണ് പോയി അവിടെ എത്തിയോ റെഡി ആയോ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു വരം പോലെ ഒരു സാധനം കിട്ടുവാണ് ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് സായിച്ചേട്ടനാകാനും സായിച്ചേട്ടന് ബിന്ദു ചേച്ചി ആകാനും പറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുവാണെങ്കിൽ ബിന്ദു ചേച്ചിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര മടിയുള്ള ആളാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ സായിച്ചേട്ടൻ ബിന്ദു ചേച്ചി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബിന്ദു ചേച്ചി നന്നായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ഡ്രൈവ് ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇല്ലാത്തത് <laughs> 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 ഞങ്ങള് വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ പറയും മറ്റേ പൈസ അയച്ചായിരുന്നു ഇല്ല അത് അയക്കണ്ടേ അത് അയക്കണം അത് മറക്കരുത് മോളുടെ കാര്യം ചോദിച്ചു അത് ഇങ്ങനെ പറയും ടേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നിരുന്നു അഭിനയിക്കാം അഖിലേഷിന് ഇവരുടെ കൂടെയുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ തന്നെ നല്ല ആക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ കൂടെ ഒരു സ്ക്രീൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ സാഹിത്യന്നൊക്കെ അതുപോലെ ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ആ സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം ചേച്ചി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ അകലും നന്നായി നന്നായി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പടത്തില് ഞാൻ ഞാൻ അതിന്റെ സോങ് കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് സീനൊക്കെ വന്നപ്പോ ഒരു സംഭവമൊക്കെ അത് എന്റെ ഫേസിലോട്ടാണ് ഫോക്കസ് വരുന്നത് അപ്പൊ സാഹിത്യേട്ടൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പല സംഭവങ്ങളും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു ചേട്ടൻ കാണുന്നില്ല ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നത് അ
എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഒരു ചെയ്യണം ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അല്ല അങ്ങനെ ഒരു പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ അത് ക്യാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് സൈൻ ആണ് അത് മുമ്പോട്ടുള്ള കോക്കിന് അത്ര മതിയോ ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ പടത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ നിന്റെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കും അനക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളെ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അവര് സംസാരിക്കുന്ന അങ്ങനെയല്ലേ ആ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയിനാ ആ പോയിന് വന്നിനാ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇത് പറയും അങ്ങനെ ചാടിക്കള വണ്ടി കുത്താൻ വന്നിന് ചെറിയ കുട്ടികളില്ലേ അതിനെ തട്ടിക്കോ അതിനെ എടുത്തോളാൻ അതിനെ എടുക്കാൻ പറയുന്നതാണ് അതിനെ കുത്താൻ വരുന്നത് പറയണേ കാഞ്ഞങ്ങാട് ഒരു ബസ് ഉണ്ട് പാഞ്ഞു കുത്താൻ പന്തിന്നത് കുത്ത കാള കുത്ത എന്നൊക്കെ അല്ലേ നമ്മള് പറയാ അറിയാത്ത കൊറേ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഞാനാണെങ്കിൽ മുഴുവൻ അപ്പൊ തന്നെ കാണിച്ചത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പം കുറെ നാളായിട്ട് നമ്മള് എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഒരു മൊമെന്റ് വരുമ്പം നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയോട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയണം എന്ന് തോന്നും അത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കാം മെസ്സേജ് ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലൈഫിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു കാര്യം ആരുടെയും പറയണം എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ല എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും നമുക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും നമുക്കത് കൊണ്ടുതരുമെന്ന് ഓർത്തോണ്ടിരിക്കരുത് നമ്മളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്താലേ സാധനം കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പോയാലേ കാശ് വരത്തുള്ളൂ ചോദിക്കട്ടെ <laughs> 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 നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ട്രാവലിംഗ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് തോന്നുന്നല്ലേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലം ഏത് ഇതുവരെ പോയതില് ഞങ്ങക്ക് നല്ല കാട് ഇടുക്കി പോലത്തെ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലം 
ആയിട്ടുള്ള ഏരിയക്ക് അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെ ഇഷ്ടം അല്ലാതെ അതൊരു സുപ്രഭാവത്തിൽ തോന്നുന്നതാ നടക്കൂല അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ചുമ്മാ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നോക്കുമ്പോ ഏ ഇത് കൊള്ളാല്ലോ സാറേ പോവാ പിന്നെന്താണ് ഒന്നിന്റെ കൂടെ കുറവുണ്ടോ അവിടെ ഞങ്ങള് ഭാര്യയും ഭർത്താവ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഒന്നും വിളിക്കണ്ട ഞങ്ങൾ നല്ല ഫ്രണ്ട്സാ എല്ലാ കാര്യവും ഷെയർ ചെയ്യും അതായത് അവളുടെ ക്യാരക്ടർ അതിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ കടമയാണ് തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതെ ഞങ്ങൾ വഴക്കൊക്കെ കൂടും കേട്ടോ വഴക്കൂടത്തിലൊന്നും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചിങ്ങനെ അങ്ങനൊന്നുമില്ല വഴക്കൊക്കെ കൂടും പക്ഷെ അതിന് വലിയ ദൈർഘ്യം ഇല്ല ആ മാക്സിമം ഒരു അരമണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി പിണങ്ങി കിടന്നിട്ട് രാവിലെ വരെ അത് ഉറങ്ങുമ്പോ തോന്നാ പിന്നെ വേറൊരു കുഴപ്പം ഉറക്കെ വർത്താനം പറയാനും പറ്റത്തില്ല ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ളവർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതും പ്രശ്നമല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതും ചോദിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ ഇടയിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്റെ ഒരു എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് എനിക്കൊരു രണ്ട് പാരറ്റിന് ഗിഫ്റ്റ് തന്നു അത് സംസാരിക്കും അത് ഇരുന്ന് അതിന്റെ ചിലപ്പ് കാരണം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി കുറച്ചാൾ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും വന്നിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളത് അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു കള്ളമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം വീട് തന്നെയാണ് പക്ഷെ മോക്ക് ഇഷ്ടം ഫ്ളാറ്റാണ് പക്ഷെ അവള് ചെറുപ്പത്തിലെ അവൾ അതുമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സിങ്കായി വീടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് പറമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിനകത്ത് വേറൊരു ടീഷർട്ട് കൂടെ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഹലോ ബേബി ഹലോ ബേബി ഞാൻ പറയും യെസ് ബേബി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വിളിക്കും ഹലോ ബേബി എന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നിങ്ങളുടെ സിനിമയെ നല്ലൊരു വിജയമാകട്ടെ ആശംസിക്കാം